ሰላም ጤና ዘሊን ተመልካቾቻችን የካት 3212 ዓመተ ምህረት ያ አውሎ ዜናችን ነው ጀምሯል ከዜናዎቹ ጋር ሀገር ትክለብራህን በቅድሚያ አርስተ ዜና ሰማቸዋለሁ በትግራይ ኤርትራያውያን የሚገኙበት መጠለያ ሊዘጋኑ መባሉ ስደተኞቹ አሳስበውናል አሉ የግብጽ ድብቅ ፍላጎት ያ አባዮሃን መቆጣጠር እንደሆነ የመንግስ ግምገማ መለከተ መንግስት የፖለቲካ መሐዳሩን ቢያሰፋም አንድ አንድ መገናኛ ብዙሃን ፈር እየለቀቀው ነው አለ ብሮድካስት ባለስልጣን በኢትዮጵያ በተለያየ ጊዜ ተላልቅ ተግባራትን የፈጸሙ ሴቶችን ታሪክ ለመሰነድ በመሁራን ጥናት እየተደረገ መሆኑን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አስታውቋል ከውጭ የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር የግዲያ ሙከራ ተደረገባቸው በአፍሪካም የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ሞት በግብጽ ተመዝግቧል ሰሜን ኮሪያ ውስጥ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ጋር በተያዘ በለይቶ ማቆያ እንዲቀመጡ ተፈርዶባቸው የነበሩ 60 የሚያክሉ ዲፕሎማቶች ተለቀው ሩሲያ ገብቷል በዝርዝር ናያቸዋልን ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ በትግራይ ኤርትራውያን የሚገኙበት መጠለያ ሊዘጋኑ መባሉ ስደተኞቹ አሳስበውናል ብሏል በትግራይ የሚገኘው 18 ሺህ ገደማ ኤርትራውያን የሚኖርበት በህንጻ ጽ ስደተኞች መጠለያ ሊዘጋ መሆኑን ስደተኞች ለዶች ወለ ተናግሯል በመጠለያው የሚኖሩ በ10 ቀናት ህንጻ ጽ መጠለያን እንዲለቁ በኢትዮጵያ ስደተኞችና ከስደተ መላሾች ጉዳይ አስተዳደር ባለፈው ሐሙስ ትዕዛዝ እንደተሰጣቸው ለዶች ወለ ተናግሯል በኢትዮጵያ የሚገኘው ኤርትራውያን ስደተኞች የሚያስተናግደው ህንጻ ጽ ስደተኞች መጠለያ ካምፕ እንዲ ዘጋ መወሰኑን ተነግሯል በመጠለያ ካምፕ ውስጥ ይኖሩ ከነበሩ ኤርትራውያን ስደተኞች በ10 ቀናት ውስጥ መጠለያውን ለቀው እንዲወጡ በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት የስደተኞችና ከስደተ መላሾች ጉዳይ አስተዳደር በኩል እንደተናገራቸው ነው ያስታወቁት በኢትዮጵያ ከሚገኙ 6 ኤርትራውያን ስደተኞች ከሚያስተናግዱ መጠለያ ጣቢያዎች ማከል አንዱ የሆነው በትግራይ ክልል ሽረከተ ማቅረቢያ የሚገኘው ህንጻ ጽ ስደተኞች መጠለያ ካምፕ ከ7 አመት በፊት ተቋቁሞ 18 ሺህ ገደማ ኤርትራውያን ስደተኞች ያስተናገደኝ የሚገኝ ማከል ነው በስደተኞች ለ ጣቢያ ምንጻ የሚኖሩ ኤርትራውያን እንደሚሉት ባለፈው ለታሙስ ነበር የሚኖሩበት መጠለያ እንደሚዘጋና በ10 ቀናት ውስጥ ቦታ እንዲቀይሩ የተነገራቸው በህንጻ ስደተኞች መጠለያ ጣቢያ የሚኖሩ ኤርትራውያን ስደተኞች ሐዱሽ ታደለ እንደሚለው በኢትዮጵያ መንግስታት ስደተኞችና ከስደተ ተመላሾች ጉዳይ አስተዳደር በኩል የመጣው የውሳኔ በካምፕ የሚኖሩ በርካታ ስደተኞች ያሳዘነ እንደሆነ ነው የተናገረው የስደተኞቹ ተወካዮች ውሳኔ ከተናገረ በኋላ ከUNHCR ተወካዮችና ከትግራይ ክልል ያስተዳደረ አካል ጋር ትላንት መወያይታቸው ተክሶ መጠለያው እንደሚዘጋ አስቀድሞ የነገራቸው አካል አለ መኖሩ መረዳታቸው የህንጻ ስደተኞች መጠለያ ነዋሪው ሐዱሽ ታደደ ተናግሯል 18 ሺህ ገደማ ኤርትራውያን የሚኖርበት ህንጻ ጽ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ይዘጋል የተባለው ከፋይናንስ ጋር በተያዘ መሆኑን አንድ ስሙ መጥቀስ ያልፈለገ በጣቢያው የሚሰራ የአንድ ውጭ ድርጅት ተቀጣሪ ለዶች ወለን የገለጸው ይሁንና ስደተኞቹ ወደ ማይ አይንና አድ ሐርሽ የተባሉ ሌሎች በአቅራቢያ የሚገኙ መጠለያዎች ለመቀየር ሐሳብ መኖሩ መረዳ አቱን ጨምሮ ተገልጿል ኤርትራውያን ስደተኞች ግን ህንጻት መጠለያ ካምፕ ለመስጋት የተፈለገው በኢትዮጵያና ኤርትራ መንግስታት ውስጥ መመነት ሊሆን እንደሚችል ይጠራጥራሉ ብሏል ህንጻት ስደተኞች መጠለያ ካምፕ ወደ ኤርትራ ደንበር የቀረበ መሆኑ በርካታ ደንበር አቋርጠው የሚጓ ስደተኞች ወደ ካምፑ ለመግባት ተስፋ አድርገው ከሀገራቸው እንደሚወጡ ያስረዳሉ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የኢትዮጵያ መንግስት የስደተኞችና ከስደተ ተመላሾች ጉዳይ አስተዳደር የእስራ ኃላፊዎች ለማነጋገር በተደጋጋሚ የተደረገው ጥረት አልተሳካለኝም ብሏል ደቾ በለ የትግራይ ክልል መንግስት ኤርትራውያን ውስጥ ደተኞች ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ የተቋቋሙ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያዎች እንዲዘጉ መንግስታት ይያሰሩ ነው ሲል ሲከስ ቆይቷል የትግራይ ክልል ምክትር ሰመስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል 45ኛ ዓመት የህዝባዊ ወኛን ሐርነ ትግራይ ምስራጥ አካቴት 11 የሚከበርበት ወቅት ባደረጉት ንግግር ማንኛውም ኃይል የኤርትራ ስደተኞች መጠለያ ጣቢያዎች መዝጋት አይችልም ሲሉ ገልጾ እንደነበር ይታወሳል የግብጽ ድብቅ ፍላጎት ያባይ ወሃን መቆጣጠር እንደሆነ የመንግስ ግምገማ ያመላክታል ተብሏል ግብጽ በህዳሴ ግድብ ወሃ ሞላልና ለቃቀቅ ላይ የሚደረገው ድርድር አስታካ ያባይ ወሃ ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር ያሰረች መሆኑን መንግስት ያደረገው ግምገማ አመላክቷል የግድቡ ወሃ ሞላልና ለቃቀቅ በተመለከተ የግድቡ ባለቤት የሆነች ኢትዮጵያ በመታቀርበው የሙሉ ስትራቴጂ ላይ ተመስርቶ የታችኞቹ የተፋሰሰ ሀገሮች ከሆኑት ከግብጽና ሱዳን ጋር በትብብርና በጋራ ተጠቃሚነት መንፈስ በመድራደር ስምምነት ላይ መድረስ ይገባ ግብጽ 
በኢትዮጵያ ያቀርቡን የሙሌትና ያለቃቀቅ ፕሮፖዛል ሙሉ በሙሉ ሊቀየሩ የሚችሉና በአባይ ወሃ ላይ ለዘመናት የቆየው የበላይነት ለማስቀጠል ጥረት ያደረገች መሆኑን መንግስት በግምገማ አመላክቷል በተጨማሪም ከመጀመሪያው ሙሌት በኋላ የሚቀጥለው ምዕራፍ ሙሌት መከናውን የሚገባው ኢትዮጵያ የጥቁር አባይን አማካይ ተፈጥሯዊ ወሃ ፍሰት ለታችኞቹ አገራት የለቀቀች መሆኑን እንደሚገባም ሐሳብ ማቅረቧን ይህም አንዱ የልዩነት ምንጭ መሆኑን ባለሙያዎች አስረድቷል በሌላ በኩል የኢትዮጵያ አዳሲ ግድብና የግብጽ ያስዋን ግድብ ወሃ መጠናቸው በከፍተኛ ደረጃ ከቀነሰ አንደኛው ግድብ ሌላኛው ግድብ መደገፍ እንዳለበት ግብጽ መጠየቋን የጠቆሙት ባለሙያው ይህ አገላለጽ ግልጽ እንዳልሆነ አስረድቷል የግብጽ አስዋን ግድብ በከፍተኛ ደረጃ ከቀነሰ ታላቁ የዳሴ ግድብ ውሃ በመልቀቅ ድጋፍ እንዲያደርግ ከሆነ ግልጽ ነው ነገር ግን ሁለቱም ግድቦች ውሃ መጠናቸው በቀነሰበት ሁኔታ አንደኛው ግድብ ሌላኛውን ያግዛል ማለት ግልጽ እንዳልሆነና ሆን ተብሎ ለማደናገር እንደሚቀመጥ ግብጾች መፈልጋቸውን ያሳያል ብሏል የነጥብ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚጠይቅ እንደሆነ ያነሱት ባለሙያው በጥንቃቄ ጉድለት ይሄን የግብጽ ሐሳብ መቀበል ግብጽ ከዳሴ ግድብ በላይ ያሉ የኢትዮጵያ ግድቦችን በድርቅ ወጥ ውሃ እንዲለቁ መብት የሚሰጣት ሊሆን እንደሚችል ከግንዛቤው ውስጥ መግባቱን ተናግሯል በተጨማሪም የዳሴ ግድብ የረጅም ጊዜ ውሃ አስተዳደር ሎንግ ተርም ኦፕሬሽን የተመለከተ ድርድር እንዲደረግ በግብጽ በኩል የቀረበው ሐሳብ ሌሎችን ያባይ ተፈጻሚ ሀገሮችን በማግለል ያባይ ውሃ ከፈፈል በሶስት ሀገሮች ማከለ እንዲደረግ ውጤት የሚኖረውና ኢትዮጵያ በሌሎች ሀገሮች ላይ ክህደት እንድትፈጽም የሚያደርግ መሆኑን ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ ማስረድቷል በተመሳሳይ የአረብ ሊግ ሀገሮች በዚህ ሳምንት የግብጽን ፍላጎት በመደገፍ ያወጡት መግለጫ ውጭ ጉዳይ ሚስተር በማውገዝ ያባይ ተፋሰስ ሀገሮች ላላው ይሉና ያላቸው በመሆኑ የአረብ ሊግ ይህንን መብታቸው ማክበርና በነሱ በኩል ያለው ምክንያት ያውነታዎች ማገናዘብ ሲገባው ያዘው አቋም ተገቢና የሊጉ አባል ሀገሮች ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ግንኙነት ያላገናዘ በመሆኑን አስተውቋል የበዚህ እንዳለ የገጂው ፓርቲ ብልጽግና አመራሮች በፓርቲያቸው ፕሮግራም እና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ሲያደርጉት የነበረው ውይይት ባለፈው ሳምንት ያጠናቀቁ የተገኙት የፓርቲው ለቀመንበር ጠቅላይ ሚስተር አብይ አህመድ ባደረጉት ንግግር ካነሷቸው ጉዳዮች አንዱ የዳሴ ግድብን የተመለከተ ነበር አሜሪካ በኢትዮጵያ የተጀመረ የኢኮኖሚ ሪፎርሞችን ለመደገፍ 5 ቢሊዮን ዶላር ብድል ለታቀርብ እንደሆነ የውጭ ሚዲያዎች የገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሽዴ እንዲሁም የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ የተዘጋጀውና ከወራት በፊት ስራ የጀመረውን የፋይናንሻል ዴቨሎፕመንት ኤጀንሲ ሐላፊ በመጥቀስ መዘገባቸው ይታወሳል መንግስት የፖለቲካ መዳሩ ቢያስፋም አንድ አንድ መገናኛ ብዙሃን ፈር የለቀቀው ነው አለ ብሮድካስት ባለስልጣን የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን መንግስት የሐሳብ ነፃነት በዲሞክራሲያዊ መንገድ እንዲያድግ የፖለቲካ መዳሩ ቢያስፋም አንድ አንድ መገናኛ ብዙሃን ፈር የለቀቀው እንደመጡ መንግስቱን ለኤፕፒሲ ይገልጿል የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ወንዶ አሰን አንዱ ዓለም እንዳሉት ተቋሙ በሁሉም ዘርፍ የሚዲያ ነፃነት እንዲረጋግጥና የዲሞክራሲ ግንባታ ሄደቱን ለማገዝ ኢፍታው ሐሳቦች ሲተላለፉ በተለያየ መንገድ መፍታት እየጣረ ነው ባለፉ 6 ወራትም ለ መገናኛ ብዙሃን ግብረ መልስ መስጠቱን ተክሰው ለአራት መገናኛ ብዙሃን ደግሞ የማስጠንቀቂያ መልእክት በስልክና በደብዳቤ እንዲደርሳቸው ተደርጓል ብሏል በሄደቱ የተወሰኑ ለውጦች ቢታዩም ከሕገ መንግስቱ ሆነ ከብሮድካስት ባለስልጣናዎች ተጻራሪ በሆነ መንገድ የሚጓዙ መገናኛ ብዙሃን ኑሯቸው ማስተዋሰዋል አያይዞን ባለስልጣኑ ከአንድነት የልቅ ልዩነት ላይ ያተኩሩና ህዝቡን ከህዝብ የሚያጋጩ መገናኛ ብዙሃን እንደማይታገስ አስረድቷል ከዚያ አንጻርም ህዝቡን ከህዝብ የሚያጋጩና ቁርሾ የሚፈጥሩ ሐሳቦችን በሚያስተላልፉ መገናኛ ብዙሃን ላይ በአዋጁ መሰረት ምጃ ሙሰ እንደሚጀምርም ተናግሯል ትናንት በኦኤምኤን የህዝቦች አንድነት የሚሸረሽር ቁሾችን የሚፈጥር መልእክት ሙሉ ተንቀሳቃሽ ምስል ባለ ስልጣኑ እንደደረሰውም ገልጿል አሁን ላይ መልእክቱ በባለሙያዎችና አመራሮች እየተገመገመ ሲሆን በአጭር ጊዜ የመረጃውን በማጣራት ውጤቱ ይፋ እንደሚያደርግ ማውስቷል በማጣራት ሂደት ውስጥ የሚገኙ ውጤቶች የሚያስጠይቁ ሆነው ከተገኙም እርምጃ ይወስዳል ነው የተባለው በኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜ ተላልቅ ተግባራትን የፈጸሙ ሴቶችን ታሪክ ለመሰነድ በመሁር አንጥናት እየተደረገ መሆኑን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር አስተዋቀዋል። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ከኢትዮጵያ ነጋዴ ሴቶች ማህበር ከደቡብ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ከጉራጌ ልማት ማህበርና ከጉራጌ ዞን ባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት ጋር በመሆን አለም አቀፍ ህዝቦች ቀና ክብሯል። ባሉ የተከበረው ከ150 ዓመት በፊት ለሴቶች እኩልነት የታገለችውን የቃቄ ውርዶት በመዘከር በደቡብ ክልል ወልቅጤ ከተማ ነው። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዶክተር ሂሩድ ካሳው በዚህ ጊዜ እንደተናገሩ 
ያሉት ኢትዮጵያ ባላት ረጅም ታሪክ ውስጥ የተሰጠው ተሳትፎ የጎላ ነው ኢትዮጵያን ከጭግሪ ያወጡ ነሴቶች ላይ ይደርሱ የነበሩ ጭቆናዎችን ጎጂ ልማዳው ድርጊቶችን ለመታገል ዋጋ መከፈላቸውን ማውስቷል ለአብነትም ንግስት አህዋ ንግስት ኢለኒ ንግስት ዘውሪቱ ንግስት ጣይቱ የቃቂ ወርዶትን ሌሎች ለሀገር ታሪክ የሰሩ ሴቶችን ዘርዝሯል እነዚህን ሰዎች ኢትዮጵያ በተለያየ ጊዜ ከተደቀነባት አደጋ ከወንዶች ጋር በመሆን ከጭግር ማውጣት የቻሉ መሆናቸውን ታሪክ ያውሳል የሴቶች ሁሉነትን ለማምጣት በመታገል በኩልም ዓለም ለሴቶች ሁሉነት መታገል ከጀመረበት በፊት በኢትዮጵያ እንደነበር ገልጿል ከውጭ ወደ የዝናቸው መረጃዎች አልፈናል መልካቾቻችን የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር የግድያ ሙከራ ተደረገባቸው የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ሰኞ ማለዳ ካርቱም ውስጥ የመግደል ሙከራ እንደተደረገባቸው ያግሪቱ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንም ጉዳት እንዳልደረሰባቸው እና የተሻለ ጥበቃ ወደ አለበት ቦታ ማወሰዳቸው ያ ሀገሪቱ ብሄራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ዘግቧል ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የተለጠፉ ተንቀሳቃሽ ምስሮችም የፕሬዚዳንቱን እና ያጃቢዎቻቸው መኪና መስታወቶች ረግፈው ያሳያል ያዲስ አበባ የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን መስራ ቤት ምክትል ሐላፊ ሆኖ ያገለገሉት ሐምዶክ የሽግግር መንግስት ቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ የተሸሙት ባለፈው ናሴ ላይ ነበር የጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዶክ ቢሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የነበረበት መኪና ላይ ፈንጂ ቢወራ ወርም ፈጣሪ መስገን ማንንም አልተጎዳም ሲሉ ሁኔታውን ገልጿል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ሐላፊ ኤፍፒ ለተሰኘው የዜና ወኪል የግድያ ሙከራውን በተመለከተ ዝርዝር መረጃ እንደሚወጣም ተናግሯል እስካሁን ለአደጋ ሐላፊነት የወሰደ አካል ግን የለም ነው የተባለው በአፍሪካ የመጀመሪያው ኮሮና ቫይረስ ሞት በግብጽ ተመዝግቧል በኮሮና ቫይረስ ታይዞ ግብጽ ውስጥ ከመላ ላይ የነበረው ጀርመናዊ ቱሪስት ህይወታቸውን አልፏል በዚህም የአፍሪካ ውስጥ በበሽታው ምክንያት የሞት የመጀመሪያ ሰው ሆኗል ከሳምንት በፊት ወደ ግብጽ ገብቶ የነበሩት የ60 አመት አዛውን ትኩሳት እንዳለባቸው ተናግረው ነበር ግለሰቡ በቀይ ባህር የመዝናኛ ከተማ ሁርጋዳ ወደሚገኝ ሆስፒታል ተወስ ጀምር መራከ ተደረገላቸው በኋላ ነበር በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው የተረጋገጠው አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እንደዘገበው የግለሰቡ የተነፋፈስ ባደገኛ የኒሞኒያ ህመም ታውቆ ነበር ቅዳሜ ለት የግብጽ ጤና ጥበቃ ሚኒስተር ባንዲት የመዝናኛ መርከብ ላይ የተገኙ 45 አዳዲስ በሽታዎች የተያዙ ሰዎችን ጨምሮ በአግሪቱ 48 ሆሞ ማን መገኘታቸው አመላክቷል የመዝናኛ መርከባው ለብቻው አተለይት አንድ ቆይ የተደረገ ሲሆን በሽታው የተገኘባቸው ሰዎች ደግሞ በአግሪቱ በስተሰሜን የሚገኝ ለይቶ የማከመ ማከል ውስጥ እንዲገቡም ተደርጓል በአፍሪካ ስኳን በዘጠኝ አግራት በሽታው የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 79 የደረሰ ሲሆን የመጀመሪያው ሞት ደግሞ ግብጽ ውስጥ መመዝገቡ ቢቢሲ ያስነብዋል ሳሚን ኮሪያ ውስጥ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተገረበ ተያያዘ በለይቶ ማቆያ እንዲቀመጡ ተፈርዶባቸው የነበሩ 60 ያክል ዲፕሎማቶች ለቀው ሩሲያ ገብቷል ወደ ሩሲያ ቭላዲቮሶስቶክ ከተማ ያቀና አውሮፕላን በውስጡ በርካታ የውጭ አገር ዲፕሎማቶች ይዞ ነበር ሳሚን ኮሪያ ከዋና ከተማው ፒዮን ጊያን ተነሶ ወደ ተቀረው ዓለም አውሮፕላን ሲበርባት በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ይህ የመጀመሪያው ነው የተባለው የበራ ቁጥር KOR 271 በመስራቁ ይታየ ሩሲያ ከተማ ሰኞ ማለት አርፏል ኤምባሲዎቹ ውስጥ የሚሰሩ በርካታ ሰዎች ወር እና የካቲት ማባቻን ከሚኖርበት ግቢ ንቅንቅ እንዳይሉም ተደርገው ነበር ሰሜን ኮሪያ ከኮሮና ቫይረስ እንዳስፈፋ በሚል ስጋት የውጭ አገር ዲፕሎማቶችን ሰብስባ ለይቶ ማቆያ ውስጥ እንዲገቡ ያደረገችው ባለፈው ወር ነበር የሩሲያው አምባሳደር አሌክሳንደር ማስቴጎራ የነበረው ሁኔታ ሞራል አድቃቂ ሲሉ ነበር የገለጹት ሰሜን ኮሪያ ስካውን በኮሮና ቫይረስ የታየዘብኝ ሰው የለም በትልም የህክምና ሰዎች ግን ጥርጣሬ ያላቸው ሰሜን ኮሪያ ቫይረሱ ከመነጨባ ቻይና እና ቫይረሱ ብዙ ጉዳት ካደረሰባት ደቡብ ኮሪያ ጋር መዋሰኗ ጥርጣሬያቸውን ኡነት ይሆን እንደ ያስበልም ነው ተብሏል ቢያንስ 60 ይሆናል የተባሉ ዲፕሎማቶች እና የኤምባሲ ሰራተኞች ወደ የሀገራቸው መቼ መለሳል የሚለው ቁርጥ ያለ መላሽ ግን የለም በሰሜን ኮሪያ የታላቁ አብሪቻን ያምባሳደር የሆኑት ካሊን ክሮክስ ሰኞ ጠዋት በትዊተር ገጻቸው የጀርመን እና ፈረንሳይ ኤምባሲ ወዳጆቼን መሰናብቴ ቀራሰኝቶኛ ሲሉ ለጥፏል ጨምሮም ሰሜን ኮሪያ የሚገኙ ኤምባሲዎች ለጊዜው ቢዘጉም የብሪታንያ ኤምባሲ ክፍት ሆኖ ይቆያል ብሏል ሰሜን ኮሪያ ከዚህ በፊት በኮሮና ቫይረስ ጋር 380 ያክል የውጭ ሀገራት ዲፕሎማቶችን ከመኖሪያ ግቢያቸው ለሰላሳ ቀናት እንዳይወጡ ብላ ማገዷ ግን አይዘነጋው 
ተመልካቾቻችን የዛሬ የካቴ 32 2012 ዓመተ ምህረት ያ አውሎ ዜናዎቻችንን ይነብሩ ከዚህ ነው ጋብራቸው ሀገር ተክለብራ ነበርኩኝ ሰላም